Правители России очень стараются создать правильный имидж страны. Сильная, независимая, суверенная Россия. Она должна быть самой сильной. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Самой богатой. Мы богатая страна. Самая богатая в мире. И самой духовной. У России нет нерешенных проблем. Мы свои проблемы решили, когда нас Господь Бог создал. Россию и русский народ. Но в этом еще нужно постараться убедить. В том числе самих русских. А убеждать есть в чем. Ведь невооруженным взглядом видно. Проблемы есть. И это, мягко говоря. Конечно, количество бедных людей в Российской Федерации, оно растет. Геометрическая прогрессия, оно будет расти. А иначе не может быть, поскольку экономика находится под санкциями. Импортозамещение жрет миллиарды долларов, которые выбрасываются на совершенно ненужные программы. Все путинские олигархи присосались к бюджету и продолжают получать сверхприбыли в условиях, вот, когда основная масса населения нищает. Вот уж где ожидание встречается с реальностью. Никак не похоже на картинку «самой-самой». Тут бесполезно, тут вода, дожди идут. Или вот это упадет, или вот это выпадет, или что-то здесь произойдет. Пока живу. А скоро, скоро умирать. Как справиться с неразберихой в голове и на телеэкранах? Достаточно просто принять на грудь. И все у среднестатистического россиянина становится на свои места. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно подвигаемся в скале. Проблемы есть, но правительство в них не виновата, потому что ему мешают враги. Но почему люди живут погано? Ну вот, ну Владимир Владимирович тут тоже так говорит. Маленько, но... Вот сегодня была пресс-конференция. Да. Я смотрел немножко. Там была там свалка какая-то там О, под Подмосковье. Он О, говорит, воняет, говорит, надо. воняет. Он все понимает. Но он не может прибраться на свалке и ракеты построить. И еще с Трампом поговорить. Логическая цепочка замкнулась. Не, мы, мы не тупые. Мы же не тупые на Урале. Мы секем. Всю политику. Это, к сожалению, отражает сегодня деградацию всего российского общества и то, как они воспринимают сегодня события в мире. И это не просто слова. К сожалению, как показывает статистика, таким способом побега от реальности пользуются многие россияне. Из 146 миллионов населения страны 20 миллионов являются алкоголиками. Каждый 13-й работоспособный гражданин России – алкоголик. Через то, что человеки споживают много российской водки, они живут на 10 лет меньше. То есть, в зависимости от водки, даже не алкоголизм ведет до скорочения жизни на 10%. 20% россиян старше 15 лет регулярно употребляют спиртное. А лечение заболеваний, связанных с алкоголизмом, съедает более 16% государственного бюджета в области здравоохранения. Любовь россиян к спиртному несколько раз декларировалась как одна из главных проблем страны на самом высоком уровне. Если говорить откровенно, алкоголизм приобрел в нашей стране характер национального бедствия. Однако на деле распитие крепкого алкоголя, если не поощряют, то уж точно на это закрывают глаза. Почему и как это отражается на великой и могучей? У обычного россиянина глубокие и болезненные отношения с алкоголем. Он давно превратился чуть ли не в главную часть национальной самоидентификации. Как только происходит некое событие, и все говорят, ой, как хорошо, ну наливайте, или, боже, какой ужас, ну давай выпьем. В обыденную жизнь входит вот этот вот э, культ выпивания по любому поводу. Если есть повод, надо обязательно выпить. Именно благодаря характерному похмельному поведению русского узнают во всем мире. Давай, бой, давай. Ну, давай, меня, давай. Давай, 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 давай. Алкоголизм в РФ, кажется, имеет все шансы превратиться в мейнстрим. Например, в российском сегменте сети набирают обороты так называемые челленджи, в которых крепкий алкоголь потребляют на скорость. Фу, бля, Нужно выпить три бутылки водки. Ну как, справишься? Справлю. Нормально? Во! О, бля, три бутылки. 
А сколько выпито не на камеру? По статистике, каждый год от алкоголизма в РФ умирает полмиллиона человек. Неудивительно, что когда на одной из трасс Российской Федерации перевернулась фура с водкой, это стало событием чуть ли не всенародного масштаба. Настоящий праздник неожиданно случился в одном из сел Саратовской области. На дороге перевернулась фура с водкой. Тысячи бутылок раскатились по обочине и в большинстве своем не разбились. Едва заслышав об аварии, местные устремились на помощь. Спасать, говорят, собирались пострадавших в ДТП. Но ведь бутылки тоже можно считать пострадавшими. Особо нетерпеливые откупоривали свалившуюся как манна небесную беленькую тут же на месте. Другие тащили домой мешками. Свалившуюся прямо под ноги сельчан счастье затмило все остальные чувства. Не стесняясь камеры, местные жители и проезжающие мимо автолюбители в считанные часы присвоили не разбившиеся бутылки с водкой. Аварию с водкой осветили все крупнейшие каналы. Видимо, одним посмеяться, другим позавидовать. А некоторые даже повторили сюжет в итоговых новостях. В селе Прикоптное Саратовской области вот уже целую неделю продолжается праздник. По данным федеральных СМИ, на дороге оказалось 20 тысяч бутылок горячительного. Такого запаса жителям поселка численностью 600 человек могло бы хватить до Нового года, если бы не алкоголизм. Уже утром на улице вышли комментаторы. Приехали кучу машин, короче, на джипах, начали мародерствовать, короче, дербанить. Но он уже рукой махнул, в общем, это... Ну, короче, как бы берите, короче, кто там что взял. Там по 300 бутылок. По словам местных жителей, к их поселку потянулся поток туристов, чего не бывало, да, собственно, никогда. А на одной единственной улице деревни появилось сразу с десяток питейных заведений. Самые предприимчивые тут же открывают торговые точки. Дармовую водку продают по 25 рублей за бутылку. Кстати говоря, по российским законам такое расхитительство считается кражей и грозит алкомародерам сроком до двух лет лишения свободы. Но кто думает об этом, когда трубы горят? Крепкий алкоголь и водка, в частности, в России стала не только десятой скрепой, но и социально-политической валютой. Психологи называют этот метод влияния фармакологический гипноз. Когда люди приучаются или к водке, или к другим вредным привычкам, и с помощью регуляции цен этих продуктов или их поставки в магазины, можно влиять, в принципе, на потребительское поведение. Таким образом вырабатывается рефлекс по модели стимул-реакция, как собачкой Павлова, где эмоциональную потребность составляет водка. Зимой этого года в РФ подсчитали, что алкоголизмом в стране страдает 6 миллионов человек. Это 3% населения страны. Получается электоральное число людей. Ведь 3% голосов уже позволяют пройти в Госдуму. А понятный электорат, которому нужно только одно – накатить и опохмелиться, крайне удобен. Рады, что народ спаивается. Это тихий народ. Полупьяный валяется где-то там или в морг. Если люди не будут пить, они будут выходить на улицу. Им жить плохо. Тогда они будут бастова, как и при советской власти. Пусть полупьянки народ, лишь бы не Зато было революции. Свой. Запретить русским пить невозможно. Да и зачем, если с его помощью народом можно управлять? Например, дразнить, то понижают цены на священный напиток. Впервые за пять лет цена на водку будет снижена, а не повышена. То повышая. Водка и газировка скоро подорожают. Правительство готовит повышение минимальных цен на алкогольную продукцию. Когда зимой этого года произошло массовое отравление боярышником, под запрет попал не только он, но и другие сомнительные спиртовые настойки. Вроде тех, что в русском просторечии называют фунфыриками. У меня 20 мешков вот такой ерунды. Наверное, все видели и знают знаменитое обращение Беляша к президенту. Показательно, что даже вернуть боярышник просят царя. Я просто прошу тебя, если бы ты наш хороший справедливый, я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга. Как его друга забыл? И ведь правда пойдет и проголосует. Увы, такому, как он, не так уж важны дороги или социальная справедливость. Лишь бы горло промочить. А я хочу, Владимир Владимирович, разреши. Я за тебя буду голосовать дальше. Буду голосовать. То, что на это дно его опустила политика, проводимая тем самым правительством, за которое он голосовал, Беляш давно забыл. Его единственная проблема – найти и запастись фунфыриками. 
подводку и пропаганду, где факты один другому противоречат, воспринимать легче. Смешной ролик, вот когда значит там какие-то уральские два алкоголика слесаря говорят о том, что они полностью поддерживают Путина. Некий уральский слесарь Анатолий и его товарищ, который и лыка не вяжет, олицетворяют среднестатистический российский электорат. А значит, вот так рассуждают избиратели Единой России. Я люблю нашего президента, господина Владимира Владимировича Путина. Очень люблю, уважаю. Он поднял нашу мощь. Мы сейчас самая крутая страна в мире. Нужно дальше продолжать напряженную, многоплановую работу с алкоголизацией населения. Если что надо, мы встанем. Но плохо живем-то. Зарплата маленькая, нищенская. Нищенская зарплата. Ну, при всей конечности это сегодня отражает вот, восприятие рядовым россиянинам. То есть ну, пьяные, совершенно деградированные люди, которые говорят о том, что а вот мы все понимаем, международную политику, мы все понимаем за Сирию, за Украину. И мы любим нашего президента Владимира Путина, потому что он значит, он сидит правильно. Кстати, недавно водка в РФ вновь подорожала. Но это лишь подтверждает закономерность. Ведь впереди выборы. Нужно дать народу изголодаться. Повышение цены на водку абсолютно связано с тем, чтобы снизить ее перед выборами. Выборы 2018 года окутаны кучей мифов. Непонятно, пойдет ли на них Путин или кто-то будет за него. Но точно мы знаем, что тот, кто добьется понижения цен на водку, тот сразу получит плюс несколько процентов к рейтингу. Как мы уже знаем, потом они будут готовы на все. Разреши, я за тебя буду голосовать дальше. Буду. Я сам вот так новые русские цари входят в мировую историю. Не крепким имперским шагом, а шаткой походкой алкоголика.